नमस्कार सखी सह्याद्री मध्ये मी रूपलक्ष्मी चौगुले शिंदे आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते मंडळी समाज रथाची दोन चाक म्हणजे एक स्त्री आणि दुसरं पुरुष कुठलाही रथ व्यवस्थित चालायचा असेल तर दोन्ही चाक समान असणं आवश्यक असतं मग या समाज रूपी रथाची ही दोन चाक जी आहे जी एक पुरुष रूपी चाक आहे आणि जी स्त्री रूपी चाक आहे ती समान आहेत का का सातत्याने महिला रूपी चाकाला डावललं जातं हीन लेखल्या जातं असं आपल्याकडे चित्र दिसून येतं किंवा अशा पद्धतीची मानसिकता आपल्याकडे जास्त प्रमाणात दिसून येते चूल आणि मूल हे सोडून घराचा उंबरठा ओलांडून आधुनिक स्त्री घराच्या बाहेर पडलेली आहे स्वतःला प्रत्येक क्षेत्रामध्ये तिने सिद्ध केलेलं आहे अगदी पुरुष प्रधान संस्कृतीमध्ये किंवा पुरुष प्रधान संस्कृतीमध्ये पुरुषांचे जे काम किंवा पुरुषांची मक्तेदारी समजल्या जाणाऱ्या कार्यातही तिने स्वतःला सिद्ध केलेलं आहे असं आपण सगळं म्हणतो पण हे चित्र वरकरणी किती टक्के स्त्रिया खरंच घराच्या बाहेर जाऊन काम करतात किती टक्के स्त्रियांना खरोखर शेवटपर्यंत त्यांच्या मनाप्रमाणे शिक्षण प्राप्त होतं किंवा त्यांना मिळू दिलं जातं किंवा कामाच्या ठिकाणी देखील किती स्त्रियांना पुरुषप्रधान संस्कृतीमध्ये एक वेगळ्या प्रकारच्या मानसिकतेचं बळी पडावं लागतं त्यांना समान वेतन समान वेळ ह्या सगळ्या गोष्टी सारख्या पद्धतीने मिळतात का हे सगळे यक्ष प्रश्न आहेत महिलांच्या दृष्टिकोनातून ते अत्यंत महत्वाचे आहेत आणि जेव्हा आपण देशाचे अर्थकारण किंवा देशाची आर्थिक घडी वगैरे असे शब्द उच्चारतो त्यावेळी महिलेचा या अर्थकारणामध्ये तेवढाच समान हक्क किंवा तेवढं समान योगदान असणं किती महत्वाचं आहे या दृष्टिकोनातून महिला कामगारांच्या कायद्यांकडे व्यवस्थित दृष्टिकोनातनं बघणं अत्यंत आवश्यक आहे कारण महिलांच्या या समस्येवर तिला साथ देण्यासाठी कायदे आहेत परंतु ते कायदे तिच्यापर्यंत पोहोचत नाहीत मंडळी आजच्या कार्यक्रमातनं महिला कामगारांच्यासाठी नेमके कोणते कोणते कायदे आहेत त्यात काय सुधारणा झालेल्या आहेत आणि या सर्व कायद्यांचा ती कसा स्वतःच्या उन्नतीसाठी लाभ घेऊ शकते या सगळ्या विषयावर आजच्या कार्यक्रमातनं आपल्याला माहिती घ्यायची आहे त्यामुळे आपल्या कार्यक्रमाचा विषय काय आहे बघा आजच्या आपल्या कार्यक्रमाचा विषय आहे महिला कामगार आणि कायदे या विषयावर माहिती देण्यासाठी आमंत्रित केलेला आहे शिरीन संजू लोखंडे मॅम यांना मॅडम कामगार उपाय उपआयुक्त आहेत पालघर व मुंबई शहर मुंबई इथे गेली सत्तावीस वर्ष कामगार कार्यालयात त्या काम करत आहेत फुले शाहू आंबेडकर यांच्या विचारांचा त्यांच्यावर प्रभाव आहे आणि म्हणूनच कामगार अधिकारी म्हणून काम करत असताना समाजाची बांधिलकी त्या खूप पाळत असतात अगदी व्यवस्थितपणे आपली बांधिलकी समजून घेऊन काम करणं हे त्यांच्याकडनं आपण शिकण्यासारखं आहे मुंबई शहर ठाणे तसंच पालघर येथे आतापर्यंत सुमारे आठशे काम बाल कामगारांची त्यांनी मुक्तता केलेली आहे आणि गिरणी कामगारांच्या म्हाडामार्फत मिळणाऱ्या घरांमध्ये त्यांनी भरीव असं योगदान दिलेलं आहे त्यांना मदत केलेली आहे असंघटित क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या महिलांना त्यांनी मदत केलेली आहे आणि वेळोवेळी वेगवेगळ्या कार्यक्रमातून या कामगार महिलांना कायद्यांच्या विषयीची माहिती देण्याचं काम त्या सातत्याने करत असतात आपल्या सह्याद्री वाहिनीवर पण यापूर्वी त्यांनी येऊन आपल्याला माहिती दिलेली आहे मंडळी विषय अत्यंत महत्वाचा आहे तुमच्या मनातही असंख्य प्रश्न असतील तर या फोन नंबरच्या माध्यमातून आपण आमच्याशी संपर्क साधू शकता आमचे फोन नंबर असे आहेत दोन चार नऊ शून्य आठ शून्य पाच शून्य आणि दोन चार नऊ आठ आठ शून्य पाच शून्य आमचे नंबर आहेत आणि शून्य दोन दोन हा एस टी डी कोड आहे मोबाईल धारकांनी देखील या कोडचा वापर करायचा आहे तेव्हा आता कार्यक्रमाला लगेच सुरुवात करते मॅम तुमचं सखीच्या मंचावर मनापासून मी स्वागत करते विषय खरोखर महत्वाचा आहे नेहमी महिलांच्या अधिकाराच्या संदर्भामध्ये आम्ही कार्यक्रम घेतो पण मूळ जो प्रश्न आहे ना आजचा महिलेचा की जी काम करायला इच्छुक आहे घराबाहेर पडायला इच्छुक आहे ती आर्थिक क्षेत्रामध्ये स्वतःचं योगदान देऊ इच्छिते परंतु कामाच्या ठिकाणी गेल्यानंतर जो काही एक मानसिक त्रास होतो जे काही असमान वागणूक दिल्या जाते मग घर सांभाळायचं बाहेरचं काम करायचं घरातही ताण बाहेरही ताण अशा मनस्थितीमध्ये अनेक महिला आपल्याला खचलेल्या दिसतात किंवा या सगळ्या परिस्थितीमुळे त्यांना नकोसं काम करणंच नकोसं अशा प्रकारची मानसिकता होते अशा वेळी कायदे आहेत पण ते तिच्यापर्यंत पोहोचत नाहीत आजच्या कार्यक्रमातनं ते कायदे तुमच्याकडनं जाणून घ्यायचेच आहेत परंतु सुरुवातीला मला सांगा मॅम आपल्याकडे आपल्या देशामध्ये किंवा आपल्या राज्यामध्ये एकूण स्थिती काय आहे किती टक्के अशा महिला आहेत की ज्या खरोखर घराच्या बाहेर पडून काम करतात असं टक्केवारीनुसार काही सांगता येईल का आधी तर सर्व माझ्या कामगार बहिणींना माझा नमस्कार मला इथे आपण बोलवलं आणि त्यांच्याशी संवाद साधू देत आहात हे खरं तर मोठं काम करत तुम्ही माझ्यासाठीच आहात असं मी म्हणेन कामगार विभागाकरता सर्वप्रथम मी हे आपल्याला सांगायला मला आवडेल की आपली जी लोकसंख्या आहे भारतातली त्या लोकसंख्येच्या जवळजवळ अर्ध पॉप्युलेशन म्हणजे अठ्ठेचाळीस टक्के पॉप्युलेशन हे महिला आहेत आणि हे असं ही संख्या एवढी मोठी दिसत असताना सुद्धा आपण जो वर्क फोर्स म्हणतो किंवा लेबर फोर्स म्हणतो 
ह्याच्यामध्ये मात्र महिला कामगारांची संख्या आपल्याला आश्चर्य वाटेल ही केवळ पंचवीस टक्के आहे ही पंचवीस टक्के का आढळून येते ह्याच्या मागे अनेक कारणं आहेत जसं आपण म्हणतो की महिला ह्या काम तर नक्कीच करतात आपल्याला दिसणाऱ्या ह्या पंचवीस टक्केपेक्षाही त्या आणखी दहा पटीनं जास्त काम करतात पण हे कामाचं मोजमाप कुठे होत नाही त्यात सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे त्या घराघरात स्वतःच्या घरासाठी जे काम करतात बालसंगोपन करतात घरातला स्वयंपाक पाणी करतात ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये जो त्यांचा वेळ खर्च होतोय त्याचं जो कुठे आपण मूल्यमापन करायला गेलं आणि त्याला जर आपण पैशाच्या व्हॅल्यूत मोजायला गेलो ना तर हा जो त्यांचा दिसणारा आपल्याला टक्का आहे तो टक्का अगदी वाढेल आणि ते दहा पटीनी ते खरं म्हणजे तुमच्या जी डी पी मध्ये त्याच आपण घेऊन समावेश करू शकतो असं ते आहे दुसरा एक त्याला कारण असं असतं की आपल्या समाजाची एकूण मानसिकता अशी आहे की आपण टक्केवारी जरी बघितली आकडेवारी जरी बघितली सेन्सेसनुसार तर महिला ज्या आहेत किंवा मुली ज्या आहेत त्यांचं शाळेतल्या गळतीचं प्रमाण अजूनही जास्त आहे हे आपल्याला मान्य करायला लागतं कितीही प्रयत्न केले तरी अजून त्याच्यात आपण सक्सेस नाही होऊ शकलेलो आणि शिवाय महिला ह्या स्वतः कामगार म्हणून जेव्हा बाहेर पडतात किंवा त्यांचं श्रम विकण्यासाठी बाहेर पडतात तर अशी क्षेत्र जरा कमी आहेत त्या मानाने त्या जास्त करून शेती व्यवसायात आपल्याला आढळून येतील किंवा शेतीपूरक व्यवसाय आहे पशुपालन आहे अशा पद्धतीचे काम ते करत असतात की ज्याच्यामध्ये कमाईची शक्यता ही तशी कमीच आहे म्हणजे आपण त्याला जो वेज दर म्हणून तो कमीच आहे अशा क्षेत्रातच त्या सुरुवातीलाच काम करताना खालच्या लॅडरमधूनच काम सुरू करतात शहरात देखील आपल्याला हेच आढळतं की मोठ्या मोठ्या कारखान्यात किंवा इथे कामगार म्हणून ही जी अगदी तळातली जी कॅटेगरी आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला महिला जास्त दिसून येतात आणि जसं जसं आपण वर जाल अगदी सरकारी कार्यालयात पण तुम्ही घ्या किंवा खासगी क्षेत्रातही घ्या तिथे मात्र आपल्याला महिलांची टक्केवारी कमी होताना दिसते आणि म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे काय होतं की महिला सुद्धा स्वतःला हे बघते की मी आधी घराला प्रायोरिटी देईन माझ्या माझं घर माझी मुलं मी ह्यांना सांभाळेल आणि त्यानंतर मग मला जमत असेल तर मी संसाराला हातभार लावण्यासाठी कमाई करेन अशी मानसिकता असल्यामुळे आपल्याला बऱ्यापैकी महिलांना बाहेर येऊन हिरीरीनी आवडत्या क्षेत्रामध्ये पूर्ण वेळ काम करणाऱ्या स्त्रियांचं आपल्याला प्रमाण जे आहे ते केवळ पंचवीस टक्केच आढळतं असं मी म्हणेन फारच कमी आहे म्हणजे पंचवीस टक्के म्हणजे फारच कमी आहे परंतु म्हणजे आता तुम्ही इथे साधारण असं सांगता की मुळात शिक्षणच पुरेसं मिळत नाही आणि मिळालेल्या शिक्षणाचा उपयोग करून घेण्यापेक्षा शारीरिक श्रम असतील अशी कामं जास्त तिच्या वाट्याला येतात आणि ज्याच्यामुळे मोबदलाही त्या मानाने कमी मिळतो म्हणजे बौद्धिक क्षेत्रामध्ये जर आपण बघितलं किंवा शिक्षणाच्या आधारावर जर काम बघितलं तर तिथे आपल्याला असमानता दिसून येते किंवा टक्केवारीमध्ये फार कमी येत का स्त्री हा ते बौद्धिक क्षमतेचं म्हणाल तर मी म्हणेन स्त्री कुठेही कमी पडत नाही अगदी फक्त जी सामाजिक परिस्थिती मी आपल्याला सांगितली आणि महिलांची जी प्रायोरिटी अजूनही आपली आहे तीच असते की आधी मी माझं घर सांभाळेन आधी मी माझ्या मुलांना सांभाळेन आणि नंतर मी बाहेर पडेन आणि त्यामुळे शहरात जरी आपल्याला बऱ्यापैकी स्त्रिया बाहेर येऊन आठ आठ तास काम करताना दिसत असल्या तरी ते हेच बघतात की मी आठ तासापेक्षा जास्त काम न करता घरी कधी लवकर जाईन आणि माझ्या जबाबदाऱ्या त्या कशा पार पाडेन आणि ह्या कारणामुळे त्या ज्या वरिष्ठ पोस्ट आहेत किंवा वरच्या जागेवर जाण्यासाठी जी स्त्री त्या असं ठरवतात की ठीक आहे मला जो काही पगार मिळतो आहे तो व्यवस्थित आहे आणि मी फ्लेक्झिबिलिटी ऑफ टाइम हे मला जास्त मिळू शकत असेल असे व्यवसाय मी निवडेन म्हणजे कुठेतरी महिला स्वतःहून हा खालचा पर्याय निवडती आहे करिअरच्या हा म्हणजे कदाचित ती विलिंगली नाही निवडते पण मी म्हणेन का हे वास्तव आहे परंतु हे वास्तव जरी असेल ना मॅम तरी मी जसं सुरुवातीला म्हणाले ना की दोन्ही ठिकाणी तिला बघायचंय आणि तेवढेच कार्यक्षमता त्या दोन्ही ठिकाणी तिला दाखवायची आहे ही तारेवरची कसरत असते आणि शहरी भागात आपण बघितलं की कामाच्या वेळेच्या ठिकाणी वेळेवर पोहोचणं असेल घरातलं करणं असेल ही सगळं जी तिची धावपळ असते हे सगळं पाहिल्यानंतर कामाच्या ठिकाणी तरी ऍटलीस्ट तिला एक महिला म्हणून कुठलीही दुय्यम वागणूक मिळू नये ही किमान अपेक्षा असणं काही त्याच्यात गैर नाहीये पण आपल्याकडे तसं दिसत नाही पुरुष प्रधान संस्कृतीमध्ये दुर्दैवाने आपण असं बघतो आणि जास्तीत जास्त महिलांचा हा अनुभव आहे कायदे जर आपण म्हटले तर तिच्या सपोर्टसाठी असे कोणते कोणते कायदे आहेत आपण कायद्याच्या संदर्भात काय सांगू शकाल हा यासाठी मी एक सांगेन की कामगारांची वर्गवारी साधारण आपण संघटित आणि असंघटित कामगार अशी करतो संघटित क्षेत्रामधले जे कामगार आहेत की ज्यांना पी एफ ई एस आय सी लॉंग टर्म बेनिफिट मिळतात त्यांचा एक विशिष्ट मालक असतो वेळच्या वेळी त्यांना वेतन मिळतं अशा प्रकारचे कामगार हे आपण संघटित मध्ये धरतो पण ही संख्या केवळ वर्क फोर्सच्या आपल्या सात पट टक्के आहे आणि उरलेले जे त्र्याण्णव टक्के कामगार आहे की ज्याचा स्त्रियांचा सुद्धा समावेश आहे अशी संख्या जवळजवळ त्र्याण्णव टक्के कामगारांची आहे आणि त्यातही महिला कामगारांमध्ये बघायला आपण तर 
नव्वद टक्क्याहून जास्त महिला कामगार या असंघटित क्षेत्रामध्ये काम करतात मग ते असंघटित क्षेत्रात काम करत असल्यामुळे त्यांना आपण कामगार कायद्यांच्या संदर्भामध्ये ही माहिती आपण जरूर देऊ पण हे जे कामगार कायदे आहेत की ज्याचं अंमलबजावणी कामगार खात्यामार्फत केली जाते ते लागू होतात प्रामुख्याने संघटित क्षेत्रातील महिला कामगारांसाठी आणि तुम्ही जसं म्हटलात की महिलांना संघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांना ज्या कारखान्यात असतील किंवा दुकानांमध्ये असतील वेगवेगळ्या कॉर्पोरेट लेवलला असतील तर ह्या महिलांकरता अनेक कामगार कायदे आहेत शक्य असेल तर आपण ती स्लाईड सुद्धा दाखवू शकू की कुठले कामगार कायदे साधारण ह्या महिलांकरता आहेत आणि कामाच्या ठिकाणी स्क्रीनवर बघतोय की स्त्रियांकरता कामगार कायदे कुठले कुठले आहेत तर हे प्रामुख्याने हे कामगार कायदे जे आहेत हे असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना आणि विशेषतः महिला कामगारांच्या फायद्याचे असे आहेत त्यातलं आपण जर बघायला गेलं समान वेतन हा कायदा समान वेतन अधिनियम मध्ये नक्कीच आपल्याला तुम्ही जो मग अशी प्रश्न मला विचारला त्याचं उत्तर मिळू शकेल की ज्या वेळेस ती एखादी स्त्री त्या कारखान्यामध्ये किंवा आस्थापनेमध्ये नोकरीसाठी जाते तर नोकरीसाठी जातानाच तिची मुलाखत घेताना किंवा तिला कामावर ठेवताना त्या कामासाठी तिला प्रशिक्षण देताना कुठलाही भेदभाव होऊ नये अशी त्या कायद्यात तरतूद आहे मग ते समान कामाला समान वेतन मग हे समान काम समान वेतन हे तत्व केवळ महिला आणि पुरुष यांच्यात फरक करू नये हे तर झालंच पण त्या त्या जेंडरमध्ये सुद्धा ही तफावत असू नये हे सुद्धा या कायद्याचं उद्दिष्ट आहे म्हणजे दोन पुरुष आहेत त्यांच्यातही तफावत करू नका दोन स्त्री आहेत त्यांच्यातही तफावत करू नका आणि महिला आणि पुरुष यांच्यामध्ये तर करूच नका तफावत अशा पद्धतीने हा कायदा आहे आणि ही तफावत म्हणजे एंट्री पॉईंटला तर करायची नाहीच आहे आपण पण त्यानंतरही समजा त्यांना नोकरीवरती आपण घेताना त्या मालकाने नोकरीवरती घेताना त्यांना कुठलं प्रशिक्षण द्यायचं असेल त्यांना वेतन देण्याची वेळ असेल किंवा इतर काही सोयी सुविधा देण्याची वेळ असेल त्यामध्ये सुद्धा कुठल्याही प्रकारची तफावत किंवा भेदभाव करू नये असं हे कायद्याचं मूळ तत्व आहे अगदी बरोबर आहे आपल्याला निपाणीवरनं प्रश्न विचारला जातोय शिवानंदजी बोलतायत काय म्हणतायत बघूयात हॅलो नमस्कार मॅडम निपाणीवरून शिवानंद वशेर बोलतोय मी बोला बोला आणि माझा प्रश्न असा आहे काही महिला कशा करतात की एखाद्या ठिकाणी नोकरीला जातात त्यांनी आणि भरपूर दिवस त्यांनी तिथं नोकरी करतात म्हणजे परमनंट ऑर्डर मिळेल किंवा चांगला जॉब मिळेल त्यांचे पुढचं काही प्रोसिजर होईल म्हणून अशा तरुण नोकरी करतात पण फार दिवस झाले तरी तसं त्यांना म्हणजे परमनंट ऑर्डर मिळत नाही काही नाही आणि असं झाल्यामुळे मग समजा एखाद्या व्यक्तीला जर तर परमनंट ऑर्डर द्यायचं असेल तर एखाद्या चांगल्या नोकरी ठिकाणी ते किती दिवसात जातात आणि परमनंट ऑर्डर मिळालं पाहिजे आणि समजा एखाद्या महिलाला न मिळाल्यामुळे त्यांनी कोणत्या ठिकाणी तक्रार करावं त्यांना जाब विचारून घ्यावं की असं आम्ही नोकरी करायला आहे आणि आम्हाला परमनंट ऑर्डर देणं झालं तर काही नाही ह्याला काय करावं असं नक्कीच नक्की शिवानंदजी तुमचा प्रश्न महत्वाचा आहे आपल्याला निपाणीवरनं शिवानंदजींचा प्रश्न होता प्रश्न खूप चांगला होता त्यांचा अर्थात महिला आणि पुरुष असा भेद नाही करता आपण जर सरसकट आपण कामगारांचा विचार केला त्यांच्या प्रश्नाला धरून तर खूप वर्ष किंवा खूप दिवस आपण तिथे काम केल्यानंतर परमनंट किती दिवसामध्ये कायद्यांनी तो व्यक्ती होऊ शकतो त्यांनी कुठे दाद मागायला हवी अशा प्रकारचा त्यांचा प्रश्न होता काय सांगाल बरोबर शिवानंद यांनी खरा जो प्रश्न विचारला तो तर केवळ महिला कामगारांसाठीचा तर नाहीच आहे तो सर्वच कामगारांना लागू होईल असा नक्कीच आहे तर ह्या करता शिवानंदजींनी आपल्याला सांगेल की औद्योगिक विवाद अधिनियम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऍक्ट हा आहे आणि त्याच्या अंतर्गत ज्या कुठल्याही स्त्री किंवा पुरुष कामगाराने मागील वर्षामध्ये दोनशे चाळीस दिवस इतके काम भरलेलं असेल त्यांनी केलेलं असेल तर तो हा परमनंटच कामगार असतो पण इथे थोडा भेद हा लक्षात घ्या की तो जर एखाद्या कंत्राटदारामार्फत काम करत असेल तर तो त्या कंत्राटदाराचा परमनंट कामगार होईल कायम कामगार होईल आणि तो जर एखाद्या कारखान्यामध्ये कायम कामगारांच्या बरोबरीने टेम्पररी वर्कर म्हणून कॅज्युअल वर्कर म्हणून जर काम करत असेल तर दोनशे चाळीस दिवस इतका त्याचा मागील वर्षाचे कामकाजाचे जे भरले तर त्या मालकाने म्हणो किंवा न म्हणो तो कायम कामगारच आहे त्या मालकाचा तर अशा प्रकारे त्या कंत्राटदाराचा किंवा मालकाचा ह्यापैकी ज्याच्या कोणाच्या मस्टरवर तो कामगार काम करत असेल हा त्याचा कायम कामगारच होतो आणि ह्याकरता जर आपल्याला दाद मागायची असेल तर नक्कीच आपण अनफेअर लेबर प्रॅक्टिस खाली म्हणजे औद्योगिक विवाद अधिनियम हा तर आहेच पण त्याकरता कामगारांसाठी अनुचित प्रथा अधिनियम जो आहे त्याच्याचकरता आपण समुचित कामगार न्यायालयाकडे ही तक्रार करू शकता किंवा तत्पूर्वी मी तुम्हाला विनंती करेन की आपण कुठल्याही जिल्ह्यातील त्या जिल्हा कामगार कार्यालयाकडे जा जिल्हा सरकारी कामगार अधिकारी प्रत्येक जिल्ह्याला आहे आणि त्याच्याकडे आधी आपण ही तक्रार करा ती तक्रार केल्यानंतर तो जिल्ह्याचा सरकारी कामगार अधिकारी हा नक्कीच समुपदेशन करण्याचा आणि सबमिट करून आणण्याचा प्रयत्न करेल आणि त्यानंतरही जर समोरची व्यक्ती म्हणजे जो मालक किंवा नियोक्ता जर ऐकत नसेल 
तर आपण नक्कीच कामगार न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा असा मी आपल्याला सल्ला देईन अरे नक्कीच मॅम आपण दुकाने आणि संस्था अधिनियम याच्याकडे वळण्यापूर्वी आपण मग अशी म्हणालात की समान वेतन हा अधिकार आहे प्रत्येकाचाच आहे स्त्री काय पुरुष आहे परंतु आपण एक थोडासा वेगळ्या मुद्द्याकडे एक सामाजिक मानस मानसिकता या दृष्टिकोनातून बघितलं या मुद्द्याकडे किंवा या कायद्याकडे खरंच चित्र तसं दिसतं का हो कारण एक महिला आहे आणि तिला गरज आहे किंवा आपण आता रस्त्यावरचे काम करणारी महिला घेतली घर घरामध्ये काम करणारी महिला घेतली किंवा कुठल्याही क्षेत्रामध्ये तिला समान वेतन मिळतं का चित्र काय दिसतं समाजातमध्ये चित्र खरं काय आहे कायद्याने अधिकार आहे परंतु चित्र काय वास्तवात ह्याकरता एक जेंडर पे गॅप म्हणून निर्देशांक आहे की ज्याच्यानी हा सगळा अभ्यास केला जातो आणि ह्या जेंडर पे गॅपमध्ये असं लक्षात येतं ना की भारतामधली परिस्थिती फारशी आशादायी सध्या तरी नाही जवळजवळ पंचवीस टक्के गॅप हा पुरुष आणि महिला ह्यांच्या कमाईमधल्या तफावतीमध्ये येते याचाच अर्थ की कामाचं स्वरूप हे समान असतं वेळ समान असते कष्ट समान असतात पण तरी देखील स्त्रीच्या वाट्याला मात्र थोडं कमी वेतन येतं म्हणजे ही पंचवीस टक्के ही जी गॅप दर्शवते ते दर्शवतं तर आपल्याला लक्ष इकडे द्यायला लागेल की ही जेंडर पे गॅप जी आहे ही कमी कशी होईल आणि नक्कीच मी म्हणेन समान वेतन कायदा तुम्हाला ह्या गोष्टीसाठी मदत करतो समान वेतन कायद्या संदर्भात पण मी सांगेन जर कोणाला तक्रार असेल तर सरकारी कामगार अधिकारी प्रत्येक जिल्ह्याला आहेत आणि त्यांच्याकडे आपण त्या संदर्भात तक्रार नक्कीच करू शकता मॅम दुकाने व संस्था अधिनियम एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस नेमका काय कायदा आहे हा प्रत्येक जे दुकान आहे किंवा कमर्शियल इस्टॅब्लिशमेंट आहे ही त्या कायद्याखाली रजिस्टर होते आणि त्या दुकानाच्या मध्ये जर दहा पेक्षा जास्त कामगार काम करत असतील तर मग कामगारांसाठीच्या ज्या सेवा शर्ती आहेत त्या कायद्यामध्ये नमूद केलेल्या आहेत ज्याच्यामध्ये त्यांचे कामाचे तास आहेत त्यांना सुट्टी आहे आठवड्याची देणं किंवा ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत कामाच्या नियोजनाबाबतच्या सोयी सुविधांच्या त्या सगळ्या अंतर्भूत त्या कायद्यामध्ये होतात आणि ह्या कायद्यामधल्या तरतुदींमध्ये महिलांसाठी पण काही खास तरतुदी केलेल्या आहेत उदाहरणार्थ सगळ्यात पहिली तरतूद जी केलेली आता दोन हजार सतरा ला नवीन अमेंडमेंट झाली आणि ह्या तरतुदीमध्ये त्यांनी असं सांगितलेलं आहे की महिला कामगार ही रात्री साडे ते सकाळी सात ह्या वेळेमध्ये कुठल्याही दुकानामध्ये काम करणार नाही दुकान किंवा व्यापारी आस्थापनांमध्ये आणि तीच जर आस्थापना ही कारखाने अधिनियम खाली येत असेल कारण कुठलीही आस्थापना ही एक तर दुकाने आस्थापना म्हणून असते व्यापारी आस्थापना म्हणून असते पण ती जर उत्पादन करत असेल आणि दहा किंवा वीस पेक्षा जास्त कामगार तिथे काम करत असतील तर तिथे कारखाने अधिनियम लागतो की ते हीच वेळ जी आहे महिलांना काम न करू देण्याची ती आहे रात्री सात नंतर ते सकाळी सहा पर्यंत तर अशा प्रकारे ह्या दोन्ही कालावधीमध्ये कायद्यानी तरी असं सांगितलेलं आहे की महिलांना आपण कामावरती ठेवू नये ही महत्वाची तरतूद त्याच्यामध्ये आहे पण तरी देखील आता काळाची गरज म्हणा किंवा उद्योगधंद्या जे शहरामध्ये वाढलेले आहेत त्याच्यामधली आपण व्यवस्था जर बघितली आणि या बदलत्या काळानुसार तर आपल्याला बदलायला हवंच आणि म्हणून असं त्या कायद्यामध्ये नवीन तरतूद केली गेलेली आहे की जर ती महिला कामगाराची संमती असेल त्या रात्र पाळीमध्ये सुद्धा काम करण्याची आणि मालकाने देखील त्या गोष्टीला संमती जर दिलेली असेल तर उभयतांच्या संमतीनंतर त्या महिलेला रात्रपाळीमध्ये काम करण्याची आज्ञा म्हणजे परमिशन दिली जाईल पण त्याकरता काही अटी आणि शर्ती आपण घातलेल्या आहेत सगळ्यात महत्वाची अट आणि ही आहे की त्या महिलेला कामाच्या ठिकाणी जाण्याकरता आणि कामाच्या ठिकाणून घरी परत जाण्याकरता जर ती रात्रपाळीत काम करणार असेल तर तिला ती वाहन व्यवस्था पुरवणं त्यासोबतच तिला सुरक्षाही पुरवणं ही त्या मालकाची नक्कीच जबाबदारी असेल आणि त्याचबरोबरीने ती रात्रीच जिथे काम करणार आहे त्या कामाच्या ठिकाणी पुरेशा उजेड असावा पुरेशा सोयी सुविधा असाव्यात तिला कुठल्याही प्रकारची लैंगिक छळाच्या संदर्भात किंवा अशा पद्धतीने सामोरं जावं लागू नये सुरक्षित वातावरण आणि हा आणि ज्या ठिकाणी शक्यतो तर तीन पेक्षा कमी महिला कामगार असतील तर रात्रपाळी देऊच नये असं त्या दुकाने अधिनियम मध्ये म्हटलेलं आहे त्यामुळे तीन पेक्षा जास्त महिला कामगार असतील तरच त्या ठिकाणी आपण रात्रपाळीत महिलेला काम देऊ शकतो आणि एक दहा पेक्षा जास्त महिला कामगार जर तिथे काम करत असेल तर त्यांच्यासाठी एक स्वतंत्र सुरक्षा महिला रक्षक दिली पाहिजे अशी पण तरतूद त्याच्यामध्ये आहे तर ह्या सगळ्या गोष्टींच्या बरोबरीनेच त्या महिलेचा मान सन्मान देखील जपला गेला पाहिजे ह्याकडे सुद्धा त्या मालकाने लक्ष द्यायचं आहे तर अशा प्रकारे दुकानामध्ये पुरुष मंडळी तर काम करतातच पण मग महिला जर करत असतील दुकाने व्यापारी असताना मोठे मोठे कॉर्पोरेट ऑफिसेस आहे जे सगळे ह्या कायद्याअंतर्गत रजिस्टर आहेत तर ही तरतूद त्यांनी नक्कीच केली पाहिजे त्याचबरोबरीने जर कारखान्यामध्ये मी जे म्हटलं कारखान्यामध्ये वेळा ह्या वेगळ्या आहेत त्याच्यात तिथे शिफ्ट ड्युटीज असू शकतात तर तिथेही शक्यतो जर खूप धोकादायक उद्योग असेल 
जिथे तर अशा धोकादायक उद्योगांमध्ये आपण महिलांना त्या रात्रपाळीसाठी तर ठेवायचं नाहीच आहे इव्हन दिवसभर पण शक्यतो अशा उद्योगात त्यांना ठेवण्यात येऊ नये कारण त्यांच्या शरीरावरती आणि ह्याच्यावर परिणाम होऊ शकतो म्हणून पण त्याचबरोबरीने जर काही कारखाने असे असतील जसं आपण रेडीमेड गारमेंट म्हणतो किंवा काही एक्सपोर्ट युनिट्स असतात असे जर काही कारखाने असतील आणि ह्या कारखान्यांमध्ये जर महिला कामगार काम करत असतील तर त्या रात्रपाळीमध्ये काम करू शकतील पण सब्जेक्ट टू मी ज्या मगाशी सांगितल्या आरटी आणि शर्ती की त्या पद्धतीने त्यांना तुम्ही सुरक्षा देणं फार आवश्यक आहे अगदी बरोबर आहे परंतु मॅम आता तुम्ही जे म्हणतात की दुकाने संस्था किंवा काय आता कॉल सेंटर सारखे ठिकाणी आपण बघतो की सर्रास रात्रीच्या वेळेस अनेक मुली महिला काम करत आहेत तर त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न मध्यंतरी फार आयरणीवर आलेला अगदी बरोबर आणि त्यामुळेच ही दोन हजार सतराची जी अमेंडमेंट आहे ही खूपच कडक केली गेलेली आहे आणि त्यापूर्वी देखील ही अमेंडमेंट करण्यात आली होती आणि आय टी उद्योगाचा एकूणच जो एकूण प्रकारे ते चालतं आणि रात्र पाळी ही खूप कॉमन गोष्ट आहे त्याच्यामध्ये त्याचा विचार करूनच ही तरतूद तेव्हा केली गेली आणि नंतर सरसकटच दोन हजार सतरा पासून सर्वच क्षेत्रामध्ये जिथे महिला काम करत असेल त्यांच्यासाठी ही तरतूद लागू केली गेली सुरक्षा त्या महिलेची कामावर असताना तिला घरी जाताना घरातून पुन्हा कामावर येताना हे देणं अगदीच बंधनकारकच आहे हे सर्वांनी लक्षात घ्यावं त्याचबरोबरीने ह्या महिलांना जर आणखीन काही इतर गोष्टींना त्रास पुरुष पुरुष सहकार्यांकडून होत असेल तर महिलांकरता तो लैंगिक छळ प्रतिबंध अधिनियम आहे त्यातील ज्या काही सगळ्या तरतुदी आपण नंतर त्याच्यावर बोलणारच आहोत तर त्या सर्व तरतुदी ह्या तिकडेही लागू होतात आणि त्या कारखानदारांनी आस्थापना मालकांनी त्यांच्यावरती नक्कीच काळजी घेतली पाहिजे की महिला कामगारांना कुठल्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही एक सर्वसाधारण महिलेचा तिच्या दृष्टिकोनातून मी हा प्रश्न विचारते की अशी समजा तिला सोय मिळत नसेल जाण्या येण्याची सोय नसेल किंवा तिथे सुरक्षित वातावरण नसेल किंवा जसं तुम्ही म्हणाल की किमान दहा जणी तरी तिथे तिच्यासोबत काम करण्यासाठी हव्यात अशी परिस्थिती नसेल आणि तिने जर तक्रार केली तर तिला काढून टाकणं किंवा तिला पर्याय म्हणून पुरुषाला घेणं असं आपल्याकडे एक सर्वसाधारण चित्र दिसतं का मॅम आणि म्हणून मग त्या महिला गप्प राहतात आणि सगळं सहन करतात असं वाटतं का आपल्याला तसं तर एकूण आकडेवारी बघतात तर मला आढळलेलं नाहीये कारण दुकाने निरीक्षक म्हणून आमच्याकडे जे सुविधाकार आहेत त्या सुविधाकारांकडे ह्या गोष्टीची तक्रार येऊ शकते किंवा कुठल्याही कामगार कार्यालयात ती आली की आम्ही त्या पद्धतीने त्या आस्थापनेचं निरीक्षक करण्याकरता नक्कीच सुविधाकारांना पाठवतो पण अशा प्रकारच्या तक्रारी खूप प्रमाणात तरी मला काही दिसून आलेल्या नाही त्यानंतरचा सगळ्यात महत्वाचा महिलेच्या दृष्टिकोनातून जर आपण विचार केला तर प्रसूती लाभ अधिनियम आणि मला वाटतं तो तिच्यासाठी अगदी अत्यंत आवश्यक आहे तिचा मित्र सखा म्हणून आलेला कायदा असं म्हणायला हरकत नाही तर या कायद्याविषयी सविस्तर जाणून घ्यायला आवडेल हा नक्कीच प्रसूती लाभ अधिनियम जर तुम्ही बघाल तर तो आत्ता आलेला आहे साधारण शहात्तर साली वगैरे पण त्या पूर्वीचा जर तुम्ही इतिहास बघितला की एक सतराव्या अठराव्या शतकापासूनच कामगार होते कारखाने होते जगभरात कारखाने होते आणि त्यात महिला कामगार देखील होत्या हीच परिस्थिती आपल्या भारतात प्रामुख्याने मुंबईत गिरणी कामगार जो आहे हा तर म्हणेल मी एक प्राथमिक घटक आहे या सगळ्या कामगार चळवळीतला आणि तेव्हापासूनच स्त्रियांची आणि बालक कामगारांची दयनीय स्थिती ह्या कारखान्यांमध्ये होती आणि ह्या गोष्टींवरती सर्वप्रथम आवाज जो उठवला ते नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी स्वतःची कामगार संघटना काढली ते महात्मा ज्योतिबा फुलेंचे शिष्य होते आणि ह्या संघटनेचं कार्य फार वाखाणण्यासारखं आहे की त्यांनी महिला कामगार आणि त्या काळात बालक अगदी सात ते नऊ वर्षाची बालक सुद्धा काम करत असायची या गिरण्यांमधनं त्यांच्याकरता देखील त्यांनी खूप आवाज उठवला त्याच्यानंतरचा जो प्रवास आहे तो आपण म्हणू शकतो की आपले राज्य घटनेचे शिल्प घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जो महिलांसाठी कायदे आपण केले आपण इतर सामाजिक कायदे तर त्यांचे आपल्याला सर्वांना माहितीच आहे हिंदू कोड बिल पासून ते सगळे पण कामगार कायद्यांच्या बाबतीत आणि विशेषत प्रसूती लाभ अधिनियमाच्या बाबतीचं जे काम आहे हे काम पायोनियर म्हणजे जे महत्वाचं जे आहे पायाभूत काम हे त्यांच्या काळात झालेलं आहे ते जेव्हा एकोणीसशे बेचाळीस ते एकोणीसशे शेहेचाळीस ह्या दरम्यान ब्रिटिश गव्हर्नमेंटमध्ये कामगार मंत्री होते त्या काळात तुम्ही जर बघाल तर आपले आत्ताचे जे सर्व कामगार कायदे आहे तुम्ही किमान वेतन घ्या समान वेतन घ्या मॅटर्निटी बेनिफिट घ्या या प्रत्येक कायद्यावरती त्यांनी विवेचन केलेलं आहे त्या असेंब्लीमध्ये प्रश्न ठेवलेले आहेत आणि हे कायदे कसे होतील हे बघितलेलं आहे त्या मॅटर्निटी बेनिफिट ऍक्टची जी मूळ संकल्पना आहे ती डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जेव्हा खाणीतल्या कामगारांना भेट द्यायला गेले होते आणि त्यांनी बघितलं की हिरीने महिला सुद्धा खाणीमध्ये काम करतायत आणि त्यांना ते बघून फार आश्चर्य वाटलं पण त्याच वेळेस महिलांची दयनीय स्थिती त्यांनी बघितली म्हणजे अगदी काही महिला गरोदरपणामध्ये सुद्धा तिथे उभ्या राहून खाणीमध्ये काम करत होत्या दगड खाणीमध्ये 
आणि हे बघितल्यानंतर त्यांनी तात्काळ त्यावेळेस खान कामगार ज्या महिला आहेत त्यांच्यासाठी मॅटर्निटी बेनिफिट ऍक्ट आधी आणला त्या महिलांच्या एकूणच आरोग्याकडे त्यांनी लक्ष दिलं त्यांना फार महत्वाचा तो कायदा आहे त्याच्याविषयी सविस्तर जाणून घेणार आहे मॅडम परंतु आपल्याला दीपिका जोशी यांचा प्रभा देवीवरनं प्रश्न येतो प्रश्न आधी घेते हॅलो हॅलो हा बोला बोला माझी बाई मी प्रभा नमस्कार मी प्रभा दीपिका जोशी बोलते बोला आता विषय चांगला आहे महिलांसाठी कामगारांसाठी घेतलेला कारण महिला जाणार कुठे इतके वर्ष महिला अशा मजबूर झालेल्या आहेत माझी बहीण आता मी तुम्हाला सांगते ती शिवडीला कामाला होती इलेक्ट्रॉनिक कंपनी तर 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 ती आता कंपनी महापेला गेली पण तिचे आता छत्तीस वर्ष झाली आता थोड थोड काही वर्षाने तुझी रिटायर होईल पण तिला फक्त पगार आजच्या घडीला साडे अकरा हजारच मिळतो मालक कुठल्या फॅसिलिटी देत नाही काही फायदे देत नाही मरमर करून डोळ्याचं ते काम आहे बारीक इलेक्ट्रॉनिक मीटर बनतात पण काही मेकोमोणी कंपनी आहे पण काही फायदे देत नाही इकडे युनियन पण आहे राष्ट्रवादीचे पण ते पण काय काय करत नाही तर त्यांनी कुठे जायचं आणि मजबूर महिला आहेत बिचाऱ्या कारण त्या दुसऱ्या आता कुठे नोकऱ्या नाही त्यावेळेला त्या कारखान्यात राहिलेल्या अशा काम भरप करतात आहे पण त्यांच्यासाठी कुठलेच फायदे नाही काही नाही तर त्यांनी काय करायला पाहिजे कारण युनियन असून पण तिथे काहीच उपयोग झाला नाही बर दीपिका ताई तुमच्या प्रश्नाला मॅडम नक्कीच उत्तर देतील आपल्याला प्रभादेवीवरनं प्रश्न होता हो हो आणि एवढं छत्तीस वर्ष काम करायचं अगदी तेवढ्याच पगारामध्ये पगार वाढ नाही कुठलीही सुविधा नाही अशा वेळी त्या महिलेने जाऊन कुठे तक्रार नोंदवायची तिला काय दिलासादायक शब्द सांगा नक्कीच दीपिका ताई मी तुम्हाला सांगेन की शिवडी हा जो विभाग तुम्ही म्हटलात तो माझ्या कामगार कार्यालयाच्या अंतर्गतच येतो आणि मीच तिथे कामगार उपायुक्त आहे तुम्ही नक्की तिथे तक्रार करू शकता आमचं कार्यालय हे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथे कामगार भवनमध्ये आहे आणि तुम्ही म्हणता तसं जर ते कार्यालय तुमचं मापाला गेलेलं असेल आणि मापाला जर आता तुमच्या बहीण काम करत असतील तर मी तुम्हाला विनंती करेल की तुम्ही माप्याकरता आमचं ठाण्या इथलं कामगार कार्यालय आहे तिथे आपण तक्रार नक्कीच करा आणि ही तक्रार केल्यानंतर त्याची दखल घेतलीच जाईल त्यांना जो पगार मिळतो आहे तो किमान वेतनाप्रमाणे आहे की नाही हे देखील तिथे नक्कीच तपासलं जाईल आणि आपल्या बहिणीला नक्कीच न्याय मिळेल अशी मी तुम्हाला मार्गदर्शन करते नक्कीच मॅम आपण प्रसुती लाभ अधिनियमाबद्दल बोलत होतो आणि आपण त्याचं सविस्तर सांगताय आम्हाला खूप चांगला आणि महत्वाचा कायदा आहे तर त्या दृष्टिकोनातून आणखी काय सांगता येऊ शकतं नक्कीच हा प्रसुती लाभ अधिनियम जो आहे त्या प्रसुती लाभ अधिनियम लागू कोणाला होतो हे आधी आपण बघूया ज्या आस्थापनांना ई एस आय सी म्हणजे राज्य कामगार विमा योजनेमध्ये तो लागू होत नाही अशा आस्थापना आणि ज्याच्या दहापेक्षा जास्त कामगार काम करतात म्हणजे असं नव्हे की महिला कामगार एक का दहा कामगारांपेक्षा जास्त कामगार काम करतात अशा आस्थापनांना हा कायदा लागू होतो आणि त्या आस्थापनांमध्ये काम करणारी जर महिला असेल आणि तिने मागील वर्षात कमीत कमी ऐंशी दिवस इतकं काम केलेलं असेल तर तिला ह्या कायद्यातल्या तरतुदी लागू होतात आणि ह्या तरतुदी काय आहेत त्या मग आपण बघूया जर स्त्री जी आहे ती प्रसुती रजा तिला हवी असेल तर प्रसुती होण्याच्या पूर्वी एक सहा आठवड्या आधी तिने तशी नोटीस दिली पाहिजे त्या आस्थापनेला आणि ती नोटीस नाही दिली देऊ शकली तरी काय हरकत नाही पण एक देणं हे तरतूद आहे त्या कायद्यातली आणि ही दिल्यानंतर तिला साधारण सव्वीस आठवड्यापर्यंतची प्रसुती लाभ रजा जी आहे ती मिळणार असते त्यातले जास्तीत जास्त आठ आठवड्यांपर्यंतची रजा ही प्रसुतीपूर्वी ती घेऊ शकते म्हणजे एकूण सव्वीस एकूण सव्वीस पैकी आठ मॅक्झिमम आठ आठवडे ती आधी घेऊ शकते तर अशा प्रकारे एक सव्वीस आठवड्याची तिला प्रसुती रजा मिळाली पाहिजे आणि ह्या रजेच्या कालावधीतला पूर्ण पगार तिला मालकाकडून मिळणार आहे तो प्रसुती लाभ आहे त्याचप्रमाणे ह्या कालावधीमध्ये तिची डिलिव्हरी झाल्यानंतर तिला साडेतीन रुपये बोनस सुद्धा मिळाला द्यायला हवा आहे ह्या कायद्याच्या तरतुदीनुसार तर ह्या प्रकारे हा प्रसुती लाभ तिला मिळायला हवा हा सगळा संघटित असंघटित दोन्ही क्षेत्रामध्ये लागू आहे का नाही कसं होणार ह्याच्यात असंघटित मध्ये तुमच्याकडे समोर न कोणी व्यवस्थापक किंवा मालक नाहीच आहे ना त्यामुळे आपण आता जे कामगार कायद्यांचं बोलणार आहोत ना खरं तर ताई तर ते आपण असंघटित कामगारांविषयीच मी बोलू शकते आपण असंघटित कडे नंतर पण मला मुद्दा इथे का का मी हा मुद्दा छेडला कारण आपल्याकडे आपण चित्र असं बघतो की बहुतांश महिला ह्या असंघटित क्षेत्रामध्ये काम करतात त्यामुळे जो हा प्रसुतीचा कायदा खूप चांगला आहे परंतु किती टक्के स्त्रियांना याचा लाभ घेता येऊ शकतो हा एक मुद्दा आपल्याकडे आहे जर आपण मी तर म्हटलंच ना की ज्यांना ई एस आय सीच्या तरतुदी लागू होतात ई एस आय सीच्या मध्ये ते त्यांचं ऑलरेडी कॉन्ट्रीब्युशन जे अंशदान आहे महिला कामगारांचं ते त्या भरत असतात आणि त्यामुळे हा जो प्रसुती लाभ मिळणार आहे तो त्या मालकाकडून मिळण्याच्या ऐवजी ई एस आय सी कॉर्पोरेशन कडून त्यांना मिळणार आहे तर संघटित क्षेत्रातली कुठलीही महिला कामगार असली 
फक्त होतं काय की ई एस आय सी मध्ये एकवीस हजार रुपये पगाराची अट आहे तशी मॅटर्निटी बेनिफिट मध्ये कुठलीही नाही म्हणजे अगदी तिथली डायरेक्टर सुद्धा ही ह्याच्यामध्ये येऊ शकेन की तिथे तिचा कितीही पगार असला तरी आणि तिला ही फॅसिलिटी ही व्यवस्थापनाने दिलीच पाहिजे तर अशा प्रकारे प्रसूती लाभ अधिनियम हा जो आहे तो सगळ्यांना तो लागू होतो आणि तो फायदा नक्कीच घेतला जातो पण मग हे प्रसूती म्हणजे एक पहिलीच प्रसूती का दोन प्रसूती मध्ये पण हा सारखाच एक दोन प्रसूती पर्यंत दोन मुलांच्या करता पहिल्या दोन मुलांच्या करता ही सव्वीस आठवड्याची तरतूद आहे पण त्यानंतर जर म्हणजे आता तसे फॅमिली आपल्याला नाही एवढ्या मोठ्या बघायला मिळत पण त्यानंतर जरी हे समजा आढळून आलं तर मात्र मग बारा आठवड्यापर्यंत ही रजा मिळू शकते तसंच ह्या प्रसूती नंतर जर त्या स्त्रीला काही कारणास्तव प्रसूतीच्या कारणामुळेच काही आजार पण आला तर ही आणखीन एक महिन्यापर्यंत ही रजा भरपगारी रजा एक्सटेंड होऊ शकते मॅम ह्या सगळ्या खूप महत्वाच्या किंवा तिच्या उपयोगी पडणारे कायदे आहेत पण त्याचबरोबरीने मला ना असं वाटतं की सगळ्यात महत्वाचा कायदा किंवा सगळ्यात अत्यंत आवश्यक असणारा कायदा म्हणजे कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक अत्याचार किंवा छळ जो आहे तर त्यावर सविस्तर बोललं गेलंच पाहिजे कारण आपल्याकडे काय ना लैंगिक अत्याचार आणि छळ म्हटलं की त्याला फारच एक ढोबळ मनाने बघितलं जातं म्हणजे कोणीतरी तुमच्याकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातनं साधं बघतंय किंवा नुसता दृष्टिक्षेप टाकतोय किंवा एखादं काहीतरी आजकाल सोशल मीडियातनं मेसेज करणं असेल किंवा अशा प्रकारच्या गोष्टी पण या अंतर्गत येतात हे बऱ्याच महिलांना माहिती नाही आपल्याकडे दुर्दैवाने तर त्या बाबतीत काही सविस्तर सांगता येईल का नक्कीच मी हे सांगेल की महिलांना जर अशा प्रकारे काही त्रास होत असेल तर त्यांनी गप्प बसू नये त्याकरता पूर्वीपासून विशाखा जजमेंट म्हणून सुप्रीम कोर्टाने दिलेले आदेश होते ते आदेश गाईडलाईन्स म्हणून पाळले जात होते आणि त्याच्यामध्ये लैंगिक छळामध्ये कुठल्या कुठल्या गोष्टी येतात ह्याचं अतिशय व्यवस्थित विवेचन केलेलं आहे म्हणजे आत्ताच्या काळामध्ये काही घाणेडे एस एम एस करणं किंवा काही न कटाक्ष नजरेचे टाकताना ते त्या स्त्रीला अनकम्फर्टेबल वाटणं या सगळ्या गोष्टींचा त्याच्यात समावेश होतो किंवा काही सेक्शुअली कमेंट्स करणं काही पोर्नोग्राफी त्यांना दाखवायचा प्रयत्न करणं ह्या सगळ्या गोष्टींचा समावेश हा त्याच्यात होतो आणि ह्याच विशाखा गाईडलाईन्स प्रमाणे ज्या काय दिलेल्या गाईडलाईन्स होत्या त्यालाच कायद्याचं स्वरूप दिलं गेलेलं आहे दोन हजार तेरा साली आणि म्हणून महिलांना कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराबाबत प्रतिबंध अधिनियम असा तो अधिनियम आलेला आहे या अधिनियमाअंतर्गत अंमलबजावणी जी आहे ती महिला व बाल विकास अधिकाऱ्यांकडून केली जाते याच्यामध्ये अत्यंत महत्वाची तरतूद ही अशी आहे की ज्या आस्थापनांमध्ये दहापेक्षा जास्त कामगार काम करतात म्हणजे केवळ महिलाच नाही तर सर्व कामगार मिळून दहापेक्षा जास्त कामगार काम करतात अशी सर्व दुकाने आस्थापना अशा सगळ्या कारखान्यांना हा कायदा लागू होतो आणि अशा प्रत्येक कारखान्याने आणि आस्थापनेने आपल्या कामाच्या ठिकाणी एक अंतर्गत तक्रार समिती इंटरनल कंप्लेंट कमिटी ही करणं फार आवश्यक आहे या इंटरनल कमिटीच्या ज्या अध्यक्ष आहेत त्या शक्यतो त्यांच्याकडे काम करणाऱ्या वरिष्ठ महिला अधिकारीच असाव्यात अगदीच महिला अधिकारी उपलब्ध नसेल तरच इतर अधिकारी पण त्याला महिलांविषयी कळवळ आहे सामाजिक भान असलेला अधिकारी आहे असा अधिकारी त्या कमिटीचा अध्यक्ष असावा तसंच त्या कमिटीवरती सामाजिक जाण असणारे त्यांचे काही कामगार कर्मचारी ते घेऊ शकतात आणि सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे एक सामाजिक कार्यकर्ती एन जी ओ ही बाहेरची त्रयस्थ व्यक्ती ही त्या कमिटीमध्ये असणं आवश्यकच आहे अशा प्रकारची जी काही कमिटी असेल त्यातले जे काही मेंबर असतील त्याच्या मेंबरची संख्या कमीत कमी अर्धी संख्या ही महिला असायला हवी तर ही अंतर्गत तक्रार समितीचं सर्वात प्रथम कार्य हे असेल की एखाद्या महिलेने जर अशा प्रकारची लैंगिक छळाची तक्रार केली तर त्या तक्रारीच्या संदर्भामध्ये ह्या अंतर्गत समितीने सुनावणी घ्यावी त्या महिलेने ती तक्रार करण्याची मुदत ही तीस दिवसाच्या आत तिने करायला हवी म्हणजे तिला हा अत्याचार आढळून आला किंवा अशी गोष्ट आढळून आली तर तिने तीस दिवसाच्या आत ह्या अंतर्गत तक्रार समितीकडे तक्रार करायला हवी पण तरीही तीस दिवसानंतरचा आणखीन कालावधी ही कमिटी वाढवून देऊ शकते म्हणजे साठ दिवस जवळजवळ तिला मिळतात हा मला वाटतं एक कम्फर्टेबल कालावधी आहे आणि तरीही तरीही जर त्यांना असं वाटलं की नाही हा मी जे आता सांगायला आली ही मी आधी नव्हते सांगू शकत तरीही तक्रार समिती नक्कीच त्याचा विचार करू शकते आणि तक्रार समिती जेव्हा ह्यावरती सुनावणी घेते 
त्यावेळेस त्या महिलेचं नाव गुप्त ठेवणं ह्या सगळ्या गोष्टी त्याच्यात आहेत प्रसार माध्यमांना ते नाव न देणं प्रसार माध्यमांनी हे भान बाळगणं की तिचं नाव कुठेही त्यांनी डिस्क्लोज करू नये ह्या सगळ्या गोष्टींची तरतूद देखील त्या कायद्यात आहे या उपर त्या अंतर्गत तक्रार समितीला जर असं जाणवलं की ह्या तक्रारीत खरोखर तथ्य आहे तर ते स्वतः आय पी सीच्या कलम पाचशे नऊ अंतर्गत ती कमिटी स्वतः जाऊन तक्रार करते कारण ती महिला तेवढी सक्षम नाही आहे ना किंवा कदाचित असंही होऊ शकतं की त्याचा परिणाम इतका झालेला आहे की त्या महिलेची मानसिक स्थिती खराब झालेली आहे किंवा तिला काही कारणामुळे ती नाही येऊ शकत या समितीसमोर तर एवढीही मुभा दिलेली आहे की ही तक्रार जी आहे ते तिचे सगळे सोयरे मित्रमैत्रिणी अगदीच नाही तर महिला आयोग सुद्धा तक्रार या अंतर्गत तक्रार समितीकडे करू शकते खूपच चांगला कायदा आहे आपल्याला घनश्याम कोंडलकर नागपूरवर प्रश्न विचारत आहेत हॅलो नमस्कार 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 मॅडम मला असं विचारायचं चॅरिटेबल ट्रस्ट जो दवाखाना चालवते त्याच्यामध्ये महिला काम करतात एका दवाखान्यात तीस ते चाळीस महिला काम करतात पण त्यांच्याकडे कसं पगाराची जी सुविधा आहे ती फक्त असेल कोणाला तीन हजार कोणाला साडेतीन हजार कोणाला चार हजार अशी आहे तर हे या या संघटित कामगाराच्या मध्ये बसत नाही का संघटनेमध्ये आणि यांची तक्रार स्वरूप कसं आहे त्यांचं कामाचं स्वरूप आहे सगळ्याच प्रकारचे काम तिथे असतात महिला काम करतात तिथे तीस ते चाळीस महिला काम करतात हो पण कसली ट्रस्ट कसली आहे त्यांचं काही उत्पादन आहे की काय व्यवसाय आहे दवाखाना दवाखाना चालवते बर बर ओपीडी बेसिस हा घनश्यामजी नक्कीच या महिलांना किमान वेतन अधिनियम लागू होतो किमान वेतन अधिनियम अंतर्गत हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम साठी जे शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट आहे त्याचं किमान वेतन त्यांना लागू होईल आपण नजीकच्या कामगार कार्यालयामध्ये तक्रार व्यवस्थित दाखल करा त्या महिलांनी ती तक्रार स्वतः करू दे एखाद्या संघटनेने करू दे किंवा आपण स्वतः देखील ही तक्रार केली तर आमचे कामगार अधिकारी नक्कीच ह्याच्यावरती कारवाई करतील अगदी अगदी आणि मॅम कामगार कार्यालयातर्फे तक्रार नोंदवण्यासाठी वेबसाईटही आहे आणि मॅडम त्या वेबसाईट बद्दलही आपल्याला सांगतील किंवा आम्ही ती वेबसाईट आपल्याला दाखवू मॅम आपल्याला बरेचसे प्रश्न आले की अशा पद्धतीचा प्रॉब्लेम आहे अशा प्रकारचे हे आहे तर आम्ही कुठे दाद मागायची कुठे तक्रार नोंदवायची थोडस आपण वेबसाईटच्या स्वरूपामध्ये त्यांना काही माहिती देऊयात का हो नक्कीच मी तर मग अशी सांगितल्याप्रमाणे कामगार कार्यालयात ते कुठेही जाऊन तक्रार दाखल करू शकतात कामगार कार्यालयांचे पत्ते त्यांना नेटवर अव्हेलेबल होऊ शकतील पण तरी देखील ते स्वत ह्या ज्या आता आपल्याला स्क्रीनवर वेबसाईट दिसत आहेत ना त्याच्यावरती ते नक्कीच तक्रार दाखल करू शकतात आपण त्या वेबसाईट सांगाल तर बरं होईल महालेबर कमिशनर ऍट ऍट द रेट जीमेल डॉट कॉम डब्ल्यू 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 महाश्रम डॉट जीओ व्ही डॉट सी ओ डॉट इन आपले सरकार डॉट महाराष्ट्र डॉट जीओ व्ही डॉट इन या ठिकाणी आपण जाऊन कुठलीही तक्रार असेल कामगारांच्या संदर्भातली तर ती आपण नोंदवू शकतो बरोबर मॅम आणि ही जी शेवटची साईट आपण सांगितली ना आपले सरकार तर ही तर शासनाच्या कुठल्याही खात्याविषयी काहीही तुमचं म्हणणं असेल गाराणं असेल तर ते तुम्ही त्या साईटवरती मांडू शकता तिथून ही सगळी माहिती त्या त्या खात्याच्या लोकांकडे जाते आणि आपल्याला त्यातून नक्कीच मार्गदर्शन मिळू शकेल नक्कीच मॅम आपण अतिशय महत्वाच्या कायद्याबद्दल बोलत होतो की एकूणच अशा पद्धतीने जे लैंगिक छळ आहे ह्याचं स्वरूपच मुळात महिलांना माहिती नसतं की कुठल्या कुठल्या पद्धतीने ते केल्या जाऊ शकतं किंवा आपण लैंगिक छळ म्हणतो आता त्याला जोडूनच थोडस त्याच्याविषयी सखोल माहिती द्याच परंतु आपल्याकडची एक मानसिकता अशी असते की मी एका महिला अधिकाऱ्याच्या खाली कसं काम करणार एक पुरुषी अहंकार कुठेतरी दुखावला जातो किंवा जर एखाद्या पुरुषाची आणि एखाद्या महिलेचं प्रमोशन सारखंच असेल एकाच वेळी असेल तर महिलेला डावललं जातं असं चित्र दिसतं का तुमचं एकूण ऑब्झर्वेशन काय आहे मी तर म्हणेन शासकीय कार्यालयामध्ये कुठेतरी एक हे छुप्या पद्धतीने असतं हे म्हणजे एक आपण पारदर्शक ग्लास बॅरियर म्हणू शकतो याला ते नक्कीच कुठेतरी असत पण आपणच स्त्रियांनी त्यात खमकेपणाने मार्ग काढायला हवा आणि तो मार्ग आपण नक्कीच काढतो असं मला वाटतं मग अशी आपला एक छोटासा मुद्दा सुटला असं मी म्हणेन की आपण जी अंतर्गत तक्रार समिती हा जो गोष्ट सांगितली ही तर प्रत्येक आस्थापनेमध्ये असावी की जिथे दहापेक्षा जास्त कामगार काम करतायत पण कदाचित असं असतं की काही ठिकाणी तरी देखील लैंगिक छळाच्या गोष्टी होऊ शकतात महिलेला त्या तर त्याकरता मग प्रत्येक जिल्ह्याला जिल्हाधिकारी स्तरावरती लोकल कम्प्लेंट कमिटी केलेली आहे म्हणजे ज्या तक्रारी अंतर्गत तक्रार समिती समोर चालतात पण तिथे महिलेला योग्य न्याय मिळत नाही असं तिला वाटतं तीही त्या लोकल कमिटीकडे तक्रार करू शकते शिवाय जिथे अंतर्गत तक्रार समितीच नाहीये अशा स्त्रियांना जर त्यांच्या व्यवस्थापनाविषयी काही असतील तक्रार तर ती हे डायरेक्टली जाऊन त्या लोकल तक्रार तक्रार कक्ष जो आहे कलेक्टरांच्या अंतर्गत एल 
तिथे ही तक्रार नोंदवू शकते त्याकरता सुद्धा मी म्हटलं तशीच एक कमिटी जिल्हाधिकाऱ्यांनी तयार केलेली असते त्या त्याचे अध्यक्ष सुद्धा त्यांचे जिल्हा स्तरावरील किंवा उपजिल्हाधिकारी ह्या स्तरावरील अधिकारी असतात शक्यतो महिला अधिकारी अध्यक्ष असेल हे पाहिलं जातं त्रयस्थ व्यक्ती म्हणून एक सामाजिक कार्यकर्ती महिला कार्यकर्ती रिनाऊंड अशी असायला हवी आणि तिथे पुन्हा काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमधून काही व्यक्ती घेणं आणि ह्या कमिटीचं पुन्हा स्वरूप असंच असेल की निम्म्याहून जास्त ह्या त्याच्यात महिला असतील तर ही जी तक्रार समिती आहे ही ह्या सर्व अंतर्गत तक्रार समित्या ज्या खाजगी कंपन्यांच्या आहेत किंवा इव्हन शासकीय कार्यालयात पण अशा समित्या आहेत ह्या सगळ्या समित्यांवरचा कंट्रोल ह्या समितीकडे आहे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आणि दरवर्षी अशा सर्व अंतर्गत तक्रार समितीने आपापला अहवाल देखील जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवला पाहिजे आणि ह्या समित्यांकरता जर आपण म्हणाल तर त्या समितीला एवढे अधिकार आहेत अंतर्गत तक्रार समितीला की ती त्या मालकाकडे तक्रारदार जो काय असेल त्यांनी ज्याच्या विरुद्ध तक्रार केली असेल त्याच्या बाबतीत काय ऍक्शन घ्यावी हे सुद्धा सुचवू शकते नक्कीच आणि आपण मग अशी चर्चेत एक गोष्ट म्हटलो की कदाचित खोटी तक्रार करणारे पण मला तेच म्हणायचं बऱ्याचशा पुरुषांचा असा एक आरोप असतो की मॅडम ह्या तुम्ही म्हणतायत परंतु अशा अनेक की तो त्यांचा दुरुपयोग हा ते त्यांचा ग्रह आहे असं होत नाही शक्यतो कारण नव्वद टक्के तक्रारी तर मी म्हणते की महिला स्वतःहूनच पुढे येत नाही खरं त्यांनी पुढे यावं त्यांना ही अशा प्रकारची यंत्रणा नक्कीच उपलब्ध आहे आणि ज्या अगदीच असं घडलंच समजा आपण अगदीच टोकाचा विचार करू की खोटी तक्रार कोणीतरी केलेली आहे तर अशा खोट्या तक्रार करणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध सुद्धा ही कम्प्लेंट कमिटी जी आहे तक्रार समिती जी आहे ती त्या मालकाला शिफारस करेन त्यांच्यावरती काय ऍक्शन घ्यावी कदाचित ती ऍक्शन ही त्यांच्या टर्मिनेशनची असू शकते किंवा इतर काही छोट्या शिक्षा देण्याची सुद्धा असू शकते अगदी बरोबर मॅम आता काय होतं ना की आपण एक वेल सेटल घरातली सगळे फॅमिलीज किंवा आपण स्त्री आहोत की आता आपले मिस्टरही असिस्टंट कमिशनर आहेत गव्हर्नमेंट मध्ये किंवा मुलगी तिने एमबीबीएस केलं आता आपल्याला ह्या अगदीच खालच्या स्तरातल्या महिलांचे वस्तुस्थिती जी आहे त्यांचे जे प्रश्न आहेत कितपत जाणवतात मला माहिती नाही परंतु असंघटित क्षेत्रामध्ये काम करणं हा त्यांची मजबुरी असते त्यांना त्याच्याशिवाय पर्याय नसतो पण तिथे हे कायदे जितक्या प्रमाणात पाहिजेत तसं त्यांना लागू होत नाहीत आणि त्यांची जी काही अवस्था होती ती अत्यंत दुरावस्था आहे एकूण आपण कायद्याचा भाग थोडासा बाजूला ठेवूयात आणि मला एक तुम्ही या क्षेत्रामध्ये तळमळीने कामही करता फक्त अधिकारी म्हणून नाही एकूण चित्र काय सांगाल आणि त्याच्यावर कशा पद्धतीने मार्ग काढता येऊ शकतो भविष्य काळात तरी असं आपलं एकूण चित्र आहे त्याबद्दल काय सांग जसं मी मगाशीच उल्लेख केला तसं असंघटित क्षेत्रामध्ये खरी तर कामगार संख्याही जास्त आहे आणि मग ह्या असंघटित क्षेत्राकरिता कुठली यंत्रणा असावी तर त्याकरता असंघटित डेव्हलपमेंट कमिशनर म्हणून एक कार्यालय कार्यरत झालेलं आहे आणि ह्या डेव्हलपमेंट कमिशन तर्फे असंघटित कामगारांमध्ये त्या महिलाही आल्या आणि पुरुषही आहे त्याच्यात घरेलू कामगार आहेत आणि रिक्षा टॅक्सी चालवणारे आहेत भाजीचे ठेले चालवणारे आहेत असे जवळजवळ विविध प्रकारचे एकशे एकवीस उद्योग आहेत की जिथे विशिष्ट असा त्यांचा मालक नसतो पण अशा लोकांकरता हे असंघटित मंडळ झालेलं आहे आणि ह्या मंडळाकडून अशा अनेक योजना आता भविष्यात येऊ घातलेल्या आहेत पूर्ण देशाच्या स्तरावरती की त्या कामगारांना त्यांना सोशल सिक्युरिटीज ज्या आहेत आपण म्हणतो ई एस आय सी आहे पी एफ आहे त्यांना विमा योजना आहेत त्यांच्या मुलांकरता शैक्षणिक गोष्टींमध्ये मिळणारी त्यांना मदत आहे सवलती आहेत ह्या सगळ्या गोष्टींची मदत ह्या डेव्हलपमेंट कमिशनरच्या ऑफिसकडून केली जाणार आहे नक्कीच नक्कीच मॅम आपल्याकडे अगदीच थोडा वेळ आहे जाता जाता अगदी थोडक्यामध्ये आपल्या सगळ्या प्रेक्षकांना काय सांगाल मी सगळ्या प्रेक्षकांना हेच सांगेन की महिला आहे म्हणून त्या कामगारावरती आपण अन्याय करू नका महिला आणि पुरुष यांना समान कामाला समान वेतन हे तत्व आपण कधीच विसरू नका आणि महिलांनी देखील गप्प न राहता आम्ही जे काही आतापर्यंत आपल्याला सांगितलं आपल्याला कुठून मदत मिळू शकते अशा सगळं सगळ्या गोष्टींची मदत नक्कीच घ्या सरकार आपल्या सोबतच आहे फक्त आपण पुढे येण्याचा आम्ही वाट पाहत आहोत अगदी नक्कीच मॅम खर तर असं आहे ना मॅम की आपण म्हणतो की महिला शिकली आहे पुढे आली आहे घराचा उंबरठाव लांडून तिने सगळं स्वतःला सिद्ध केलेलं आहे वगैरे वगैरे परंतु कुठेतरी पुरुष प्रधान मानसिकतेमध्ये दबलेली ही जी महिला आहे तिच्यासाठी कायदे अत्यंत सक्षम आहेत तिच्या पाठीशी उभे आहेत कायद्यांची माहिती करून घेणं महत्वाचं आहे त्यामुळे सखी बिंदास्त हो घराच्या बाहेर पड आणि स्वतःला सिद्ध कर हे सांगण्यासाठी आजचा आपला कार्यक्रम होता कसा वाटला कार्यक्रम अवश्य प्रतिक्रिया कळवा या पत्त्यावर पत्ता आमचा असा आहे 
फेसबुक है डब्ल्यू 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 डॉट फेसबुक डॉट कॉम स्लैश डी डी सह्याद्री ईमेल आई डी है सकी सह्याद्री ऐट जी मेल डॉट कॉम यूट्यूब पर हा कार्यक्रम अपन बढ़ू शकता तो पत्ता है डब्ल्यू 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 डॉट यूट्यूब डॉट कॉम स्लैश डी डी सह्याद्री और ट्विटर अकाउंट पर जाऊन ही अपने प्रतिक्रिया अवश्य नंबर हाँ आज अपन आलात अत्यंत मोला महत्व की महत्ति आम पुरी सखी सह्याद्री वती मैं मनापास आभार मानते खूब खूब धन्यवाद धन्यवाद मंडली भेटू कार्यक्रम नवीन विषयास तो नमस्कार नमस्कार